दोस्तों जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहा है बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं टेंशन से कुछ नहीं होने वाला है मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं मैराथन देने के बाद मैथमेटिक्स का पोर्शन मैंने सोचा और ज्यादा मजबूत करा दिया जाए तो दोस्तों शुरू हो चुका है आज से संग्राम और मैंने क्या किया है मैं बताने वाला हूँ बहुत फक्र यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी होगी क्योंकि आपने करी थी डिमांड देखिएगा दो प्रश्न केवल छाटे हमने पूरे हम जो है एग्जाम तक दो प्रश्न करेंगे और चार से पांच वीडियो में खत्म करेंगे आज इस वीडियो में पंद्रह क्वेश्चन जो खुद ही आपको लेवल पता चल जाएगा कोई भी कोई भी भाई कोई भी बहन यहां पर कितना भी कमजोर हो बस एक कॉपी एक पेन ले लेना बस क्या करना है उतारी लेना बस क्या करना उतारी लेना दोस्तों पता चल जाएगा कि हम समझाएंगे कैसे शिक्षक भर्ती के लिए प्लेटफॉर्म आपका है दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर हमें फक्र है कि हम एक शिक्षक को पढ़ा रहे हैं गुरु वर्ल्ड परिवार में कैसे हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें ऐसा डायरेक्ट आप लिख देंगे बिल्कुल सेम टू सेम एक स्पेस देना है बीच में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है गुरु जी छियानवे टिकटॉक आई फॉलो कर लेना है हमें आशा है कि आपका परिवार बेहद अच्छा उम्दा होगा एक कॉपी एक पेन ले लिया होगा चलते हैं स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन और देखिएगा हर क्वेश्चन के मैं ऑप्शंस भी दूंगा आपको लगे कि हम ट्राई करना चाहते हैं तो दोस्तों क्या करना है वीडियो को रोकें लेकिन हम नहीं रोकेंगे ठीक है ना वीडियो को रोक सकते हैं और यहां पर ट्राई करें पहला चिंदी सा क्वेश्चन लूंगा और दो क्वेश्चन नंबर दो से स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर लास्ट का मैथड बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए मैं बात करने वाला हूं दोस्तों यहां पर क्वेश्चन की एक दुकानदार एक सिलाई मशीन रुपए आठ सौ पचास में खरीदकर रुपए एक हजार बीस में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ दोस्तों मैंने कहा हमेशा जो खरीदी जाती है चीज वो दोस्तों क्या होती है सीपी होती है उसको कह सकते हैं क्रैमोले अगर आपको नहीं पता है बस इतना याद रखना जो चीज खरीदी जाती है उसको बटे में लिखते हैं दोस्तों क्या लिखते हैं बटे में लिखते हैं ठीक है क्या लिखते हैं सर बटे में लिखते हैं और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जब बेची जाती है चीज तो उनका डिफरेंस बीच में निकाल लिया जाता है और इंटू हंड्रेड से गुणा करा दिया जाता है मैं कहूंगा कि चीज कितने से खरीदी थी 850 में खरीदी थी एक हजार 20 में जो है इसको बेच दिया गया था और दोस्तों मैं कहूंगा बीच में का डिफरेंस कितना है आप कहोगे सर कितना है 170 का है 850 सौ पचास इंटू हंड्रेड आप कहोगे सर नवीन नहीं समझ में आया 10 आंसर हो जाए 20 आंसर हो जाएगा आप कहोगे नहीं समझ में आया तो सर समझ लीजिएगा ऐसे कि 850 होता है 1020 में 850 में खरीदी चीज एक में बेच दी मैंने कहा डिफरेंस कितना है सर आप कहोगे कि डिफरेंस के लिए हमें घटाना पड़ेगा तो एक में आठ बच्चों के तरीके से हमने घटाया है जीरो से जीरो गया जीरो यहाँ पर और बारह से पांच गया यहाँ से एक लिया था सात बचा और नौ से आठ गया एक बचा ठीक है ना तो एक सौ सत्तर आया है बीच का डिफरेंस मैंने कहा हमेशा जो खरीदी जा, जाती है चीज वो हमेशा नीचे रहती है हंड्रेड हमेशा लगेगा और जो डिफरेंस है वो भैया ऊपर रहेगा तो ये बता दो मेरे भाई यहां पर क्या हो जाएगा जीरो से जीरो और सत्रह पन्ना पचासी पांच आएगा यहां पर और पांच दो दस हो जाएगा और दो जीरो यानी बीस हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर सिंपल सी बात है बस एक बार करना है क्या पेन को उठा के लगा लेना है ठीक है ना चलते हैं दोस्तों यहां पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है देखिएगा तीन खरीदने पर एक मुफ्त हमेशा ये क्वेश्चन याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार आता है तीन खरीदने पर एक मुफ्त यहाँ पर वस्तु आपको मिलती है अगर आप जैसे साबुन खरीदने जाते हो तो उसमें लिखा नहीं होता है वाई थ्री गेट वन फ्री क्लियर तो तीन खरीदने पर एक मुफ्त दिया जाता है कोई वस्तु खरीदने जाते हो तो तीन खरीदने पर कोई वस्तु एक मुफ्त मुफ्त में मिलती है यहां दी गई छूट का प्रतिशत क्या है यानी तीन वस्तुओं को खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त में मिलती है तो भैया खरीद छूट का परसेंट क्या है यहां पर यह बताना है तो मेरे भाई ये बताओ कि तीन अगर खरीदोगे तो एक वस्तु यहां पर मिलेगी तो दोस्तों हमें लगता है वो चार पर मिलेगी ना एक छूट हमने कहा खरीदने गए थे तीन मिल गई हमको चार तो भैया चार पर मिलेगी चार पर जो है चार हमें वस्तु आएंगी और ये बताओ कि मिलेगी कितने पर छूट तो दोस्तों आप सिंपल सी कहोगे तीन पर मिलेगी खरीदने तो तीन ही जा रहे हैं तो मैंने हमेशा बताया कि 850 में जो चीज खरीदी थी तो वो हमेशा नीचे रही थी 850 नीचे रहा था तो तीन खरीदी थी तो दोस्तों तीन नीचे रहेगा तो सिंपल सी बात है दोस्तों आप क्या कहोगे कि हमने क्या करा तीन खरीदी थी तो तीन नीचे रहा था चार पर मिलेगा दोस्तों चार वस्तुएं जो है अगर तीन घटाएंगे तो दोस्तों एक आ जाएगा सिंपल सी बात है और सौ बटे होता है हमारा कितना तैतीस सही एक बटा या तैतीस सही थ्री थ्री फर्सेंट ठीक है ना तो दिमाग में रखना है क्या बस सिंपल सी बात है और कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है सौ बटे तीन का परसेंट आप निकाल नहीं सकते हो क्या सिंपल निकाल सकते हो लेकिन एक क्वेश्चन बहुत बार आया है मैराथ में कराया भी था लेकिन थोड़ा सा डिजिट परिवर्तन कर दिया है ये क्वेश्चन बहुत बार आता है काफी आपने जो है प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे जरा लगाइएगा क्योंकि बच्चे यहां पर क्या है ना तुरंत मार देते हैं क्या मार देते हैं कहीं छियालीस मारते हैं कोई कुछ मारता है चौवन परसेंट जरा ध्यान दीजिएगा बीस परसेंट पच्चीस परसेंट दस परसेंट के तीन क्रमि
बचेगा यहां से घटाओगे सौ को दस तो दो बचेगा और इन सभी के नीचे सौ लगा देना है मतलब क्या है सिंपल सी बात है दोस्तों क्या करोगे कि यहां पर देखिएगा आपको करना क्या है रोक के वीडियो करना है नकल टेपने की बात नहीं है यहां पर बात जब आती है जब किसी को समझ में नहीं आता है तो दोस्तों उसको लिख लेना है वैसे ही और एग्जाम के पहले क्या करना है बस ऐसे ही रिवाइज करके जाना है देखो सौ मैंने कहा आगे हमेशा सौ लगेगा हमेशा अपने पास से सौ लगा लो ठीक है ना हमने कहा बीस गया अस्सी बचा अस्सी बटे सौ पच्चीस गया पचहत्तर बचा अस्सी पचहत्तर बटे सौ दस गया नब्बे बचा नब्बे बटे सौ ठीक है ना सौ से सौ उठा दिया जीरो जीरो यानी एक जीरो एक जीरो उठा दिया ठीक है ना ऐसे पच्चीस तीयो पचहत्तर पच्चीस चक्कू सौ यहाँ बच्चा चार चार दूनी आठ दो तीन छः नैम चौवन तो बच्चे क्या करते हैं चौवन निकलता है तुरंत चौवन आंसर मार देते हैं तो बस इतना याद रखना कि चौवन आंसर हमारा नहीं होगा और हमें फिर करना क्या पड़ेगा सौ से चौवन को घटाना पड़ेगा फिर हमारा बचेगा फोर्टी आंसर यह हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर सिंपल सी बात है दोस्तों यहाँ पर कोई भी दिमाग नहीं लगाना है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं एक हम औसत का क्वेश्चन लेते हैं कई बार पूछा गया है फिर हम चलते हैं जो है प्रॉफिट एंड लॉस पर कह रहा पच्चीस स्टूडेंट का औसत सोलह है जब भी औसत की बात आए तो दोस्तों क्या करना है 25 गुणे सोलह कर लेना है कुछ नहीं करना है एक स्टेप का सवाल है आप कर, आपको करो करोगे क्या जाए जैसे इसके दो मेथड है मैं सिंपल वाला मेथड बताऊंगा 25 स्टूडेंट का औसत 16 है यदि किसी एक स्टूडेंट को निकाल दिया जाए तो औसत आयु एक वर्ष घट जाती है सभी की औसत आयु मतलब एक वर्ष घट जाती है तो हटाए गए व्यक्ति को जिसको निकाला था उस बच्चे की या उस स्टूडेंट का यहां पर आयु बताइएगा आपको मिलते हैं पांच सेकंड दस सेकंड बीस सेकंड वीडियो को रोकिए कितना भी समय लीजिए मुझे नहीं पता लेकिन अब मैं चलता हूं यहां पर सोल्यूशन पर देखिएगा मेरे भाई मैंने कहा कि यहां पर देखिएगा क्या है कि मैंने अगर यहां पर बताया अभी चाहेंगे यहां पर अगर मैंने बताया कि 25 स्टूडेंट जो है 16 जो है 16 उनकी औसत आई हो तो दोस्तों आप सिंपल सी बात कहोगे क्या कहोगे कि 25 अगर है और 16 है तो 16 पंचे यहां पर अगर हम बात करेंगे अस्सी की बात आती है 16 में बत्तीस और यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा ठीक है ना तो यहां पर अगर हो जाएगा पच्चीस की सोलह के अनुसार जो है चार हो जाएगा और बोला कि एक स्टूडेंट को निकाल दिया जाता है एक स्टूडेंट को निकाल दिया जाता है तो हमारे पास बचे कितने अब चौबीस ही तो बचे चौबीस बचे हैं तो एक वर्ष आयु घट जाती यानी सोलह थी अब पंद्रह आ गई तो चौबीस गुड़े हो जाएगा कितना तीन हो जाएगा नहीं समझ में आया तो 400 को 360 से घटाएंगे और 40 आंसर आ जाएगा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर अब कैसे करोगे देखो जरा ध्यान दीजिएगा एक स्टेप का सवाल था 25 स्टूडेंट की आयु 16 थी तो 25 यहां पर 16 किया चार सौ आ गया एक जो है यदि किसी एक स्टूडेंट को निकाल दिया जाए तो 25 से अगर एक निकालोगे तो दो सौ बच जाएगा चौबीस आ गया तो औसत आयु कितनी एक वर्ष घट जाती थी पहले 16 थी तो एक वर्ष वर्ष घट जाएगी 15 से एक जाएगी तो 14 बचेगी 16 से एक जाएगी 15 बचेगा तो 15 चुकू साठ हो जाएगा 15 दोनों तीस एक छत्तीस हो जाएगा 400 और 360 के बीच में अंतर है डिफरेंस है चालीस ईयर यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर तरीके बहुत हैं दोस्तों करने के लेकिन सिंपल सा तरीका हमारा यही है सवाल से निकालो सवाल से जो कह रहा है बस वैसे ही करो क्योंकि हमें ट्रिकें ज़्यादा याद नहीं रहती हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पंद्रह मेजों का क्रय मूल्य बीस के विक्रय मूल्य के बराबर है मैंने बार बार बताया इस क्वेश्चन को मैराथन में भी बताया दोस्तों क्या है जरा मैंने याद रखना है कि अगर यहां से आपने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को बस छांट लिया और आपको पता है कि सीपी हमने जैसे सबसे पहला सवाल किया था 850 को नीचे रखा था अगर क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा तो क्रय मूल्य आप हमेशा नीचे रख दोगे और इंटू हंड्रेड से गुणा करा दोगे और उनके अंतर के बीच को ऊपर रख दोगे तो दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा सिंपल सी बात है तो ये बताओ आंसर क्या होगा सबसे पहले हम ऑप्शन दे देते हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन है आपके पच्चीस ऑप्शन है बीस ऑप्शन है चौदह ऑप्शन है पंद्रह लगाइएगा देखिएगा अब मैं सॉल्यूशन देता हूं वीडियो रोक के लगाइएगा पंद्रह मेजो का क्रय मूल्य जब भी हमसे पंद्रह मेजो का क्रय मूल्य पूछे जब भी हमसे पंद्रह मेजो का क्रय मूल्य ऐसा लिखा हो तो इस पंद्रह को क्या मान लो इस उल्टा मान लो विक्रय मूल्य जब भी हमसे पूछे कि विक्रय बीस मेजो का विक्रय मूल्य साथ में लिखा है तो बीस मेजो का हम मान लेंगे क्या क्रय मूल्य यानी उल्टा मान लेना है तो यार क्या हो जाएगा सिंपल सी बात है कि देखो हमने क्या क्या पंद्रह मेजो का क्रय मूल्य साथ में लिखा है तो मुझे मान लेना है पंद्रह का पंद्रह क्या है हमारा विक्रय मूल्य है उल्टा मान लेना है और बीस मेजो के साथ विक्रय लिखा है तो बीस मेजो के साथ हमें उल्टा क्या मान लेना है क्रय मूल्य मान लेना है तो हमारा हो जाएगा यहां पर छटनी अब तो भैया कुछ बचा ही नहीं तो मैंने कहा इसके बीच का डिफरेंस कितना है दोस्तों आप होगे पांच है और क्रय मूल्य हम हमेशा क्रय मूल्य पर वस्तु लेते हैं तो दोस्तों आपको बीस है तो दोस्तों इन टू कर देंगे बीस पंचे सौ यानी पचम हो जाएगा ठीक है ना आंसर हमारा पचम पच्चीस लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसा करते कि पांच डिफरेंस है और पंद्रह ले लेते दोस्तों तो हमारा आंसर सत्यानाश हो जाता क्योंकि हम विक्रय मूल्य पर अगर ले लेते तो हमारा आ जाता कितना तैती
और दोस्तों हमारा बीस क्या होगा क्रय हो गया तो दोस्तों हमें ये वाली संख्या नीचे लिखनी है क्योंकि क्रय हमेशा नीचे रहता है इनके बीच का डिफरेंस क्या है हमें ऊपर लिखना है पांच बटे बीस इंटू सौ ठीक है ना तो दोस्तों बीस पंचे सौ यानी पचम पच्चीस यानी पच्चीस हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया दोस्तों कुछ नहीं करना था मैंने क्या कहा कि यहां पर पच्चीस ये क्रय मूल्य लिखा है तो मुझे पच्चीस क्या मान लेना है विक्रय मूल्य मान लेना है ठीक है हो गया और यहां पर बीस क्रय विक्रय लिखा है तो बीस के साथ क्रय मूल्य यानी ये हमारा बीस हो गया क्रय तो उसमें दोनों का डिफरेंस निकालना है हमारा आ गया पांच पांच बटे बीस हमेशा ये क्रय मूल्य रखते हैं नीचे और बीस पंचे सौ यानी पचम पच्चीस हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर लेकिन आपने अगर क्या किया आपने गलती की, की तो आप करोगे क्या आपने कहा पांच का डिफरेंस ऊपर लिखा और हमेशा आपने कहा कि चलो हमारा ये जो है क्या है पच्चीस जो है क्रय मूल्य लिखा है तो आपने क्या कर दिया डायरेक्ट पच्चीस कर दिया और यहां पर सौ कर दिया ठीक है ना यहां पर सौ कर दिया तो दोस्तों आप बताओ यहां पर क्या हो जाएगा आपने कहा कितना हो जाएगा पचम पच्चीस हो जाएगा और पांच दोनी दस तो दोस्तों अब आंसर आपका बीस आ जाता जब विक्रय मूल्य पर ले तो बीस आ जाता तो दोस्तों दोनों सिंपल सी बात है कि क्रय मूल्य अगर विक्रय मूल्य दिया है तो हमेशा क्रय मूल्य पर लेनी है विक्रय पर नहीं लेनी है ठीक है जी हाँ बहुत ध्यान रखिएगा पच्चीस परसेंट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है जरा ट्राई करिएगा बीस पेन पच्चीस में खरीद कर पेन बीस में बेच दिया जाए तो लाभ या हानि हंड्रेड से भी ज्यादा बार अन्य राज्यों की परीक्षाओं में घुमा है यूपी टेट में तो काफी बार क्वेश्चन आता है हमेशा ही क्वेश्चन आता है कहता है बीस पेन पच्चीस रुपए में खरीद कर पच्चीस पेन बीस रुपए में बेच दिया जाए तो दोस्तों हानि परसेंट या लाभ परसेंट बताओ एक सिंपल सी चीज करेंगे जी हाँ बिल्कुल सिंपल सी चीज करेंगे आपको देखो गुड़े हंड्रेड आप तो पीछे लगाते ही थे हमेशा ठीक है ना बटे में ऊपर डिफरेंस लगाते थे नीचे आप क्या करते थे क्रैमूल लगाते थे लेकिन इसमें मैथड नहीं इसमें अलग मैथड है ठीक है अब क्या है मैथड जरा ध्यान दीजिएगा हंड्रेड आपका लगेगा ठीक है ना बस आपको करना क्या है देखो सिंपल सी बात है आपको क्रय मूल्य यानी ये वाली जो है बीस पेन को खरीदा था इस क्रय मूल्य का स्क्वायर कर देना है यहां पर इसका स्क्वायर कर देना है क्या इसका स्क्वायर कर देना है और फिर यहां पर इसका स्क्वायर कर देना है इसको बीच में माइनस चिन्ह लगा देना है और इसी का स्क्वायर नीचे लगा देना है और इन टू हंड्रेड आपका होता ही था कैसे देखिएगा मैंने कहा क्रय मूल्य खरीदा था बीस का तो बीस का होल स्क्वायर माइनस विक्रय मूल्य दो कितना है तो पच्चीस है तो दो पच्चीस कर दिया था और विक्रय मूल्य यही वाली सेम वैल्यू यहां पर रख देनी है इंटू हंड्रेड लगा देना है आपको गए सर बीस बीस हैं यानी बीस बीस हैं दोस्तों कितना होता है चार होता है पच्चीस पच्चीस हैं छह होता है आपको गए सर जब दोस्तों यहाँ की वैल्यू यहाँ की वैल्यू सेम है तो दोस्तों अगर यहाँ पर पच्चीस स्क्वायर यहाँ पर पच्चीस स्क्वायर है तो छह सौ पर भी है और यहाँ पर भी है दोस्तों और सिंपल जी है आप सर 25 का यहां पर अगर किया तो 625 आएगा ऊपर भी और यहां पर भी नीचे आएगा तो दोस्तों अगर 400 625 घटाओगे तो सिंपल सी बात है कितना आएगा माइनस दो और आप जानते हो कि माइनस दो किसको डिनोट करता है लॉस को डिनोट करता है 225 बटे 625 हमारा पहले ही से था इंटू हंड्रेड था इसको हमने काटा नौ बार इसको काटा पच्चीस बार पच्चीस चक्कू सौ नौ चौक छत्तीस यानी माइनस का थर्टी आएगा अगर प्लस का आता तो हमारा प्रॉफिट होता और माइनस का थर्टी आएगा लॉस आएगा यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर सिंपल सी बात है बस काटना है आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन लगा लेना भाई मेरे नजरअंदाज मत करना इस क्वेश्चन का दो दूसरा भी मेथड होता है ठीक है ना बीस पेन को पच्चीस में खरीदा था दोनों को दोनों दोनों वैल्यू यहाँ पर बराबर कर ली जाती है यहाँ पर इंटू करके ठीक है ना तो दोस्तों बस इतना याद रखना है कि आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को घटा देना है विक्रय मूल्य नीचे रखना है इंटू आपका हमेशा लगता ही है जो आप लगाते आए हो ठीक है चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऑप्शंस आपके सामने है कि डेढ़ सौ अंडों को बेचने पर तीस अंडों के बिक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है बहुत गजब का क्वेश्चन है काफी बार एग्जाम में धूम धड़ाका मचाए हुए हैं आपके एग्जाम में टेट परीक्षा में बताओ सर क्या होगा आपको मिलते हैं समय जो है दस से पंद्रह मिनट दस से पंद्रह सेकंड समय देते हैं बीस पच्चीस सेकंड ले लो एक मिनट ले लो मुझे नहीं पता लेकिन यहां पर जो है हम सोल्यूशन की तरफ पढ़ते हैं देखिएगा क्या है सिंपल सी बात है दोस्तों अगर अगर देखिएगा सिंपल सी बात है पहले मैं करना क्या चाहता हूं पहले आपको समझा दू ये लाभ दिया ना लाभ को मैंने अंडरलाइन क्यों किया है जब भी आपसे कहे कि लाभ और जब भी आपसे कहे हानि जब भी मैं हानि और लाभ की बात करूंगा देखो जब भी लाभ आपसे कहे तो आपको करना क्या है हमेशा एक चीज याद रखना है कि बराबर जब भी कहे विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है विक्रय मूल्य के बराबर इस शब्द को पकड़ना और इस शब्द को पकड़ना लाभ होता है एक में होगा विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है एक होगा विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो आपको क्या करना है इस तीस अंडे को हमेशा क्या करना है ऊपर लिख लेना है और जब भी पूछे लाभ होता है तो दोस्तों इनका 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 क्या कर देना है इनके बीच का डिफरेंस निकाल देना है लाभ पूछे तो घटा देना है 150 से तीस गया हमारा कितना बचेगा 120 हो जाएगा और इस जीरो को यहां पर सौ हमेशा लगाते थ
ठीक है अब जब भी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो मुझे 30 अंडा यहां पर जो वैल्यू दी है उसको ऊपर लिख लेना है 150 से 30 गया हमारा 120 आ जाएगा इन टू हंड्रेड यानी ये 120 तीन जीरो तीन चौको बारह और पच्चीस चौको सौ हो जाएगा पच्चीस परसेंट का आंसर क्या है यहां पर अगर ट्रिक की बात करें दो सौ हमारा क्या है बाई हमने तीस अंडो को माना था और बाई माइनस अगर हम बात करते हैं दोस्तों सिंपल सी बात है कि बाई हमने इसको माना था और यहां पर अगर हम बात करते हैं बाई माइनस इसको बाई माना था बाई को ठीक है ना और यहां पर किसी को भी मान लो आपको जो अंडे की बिक्रय मूल्य के बराबर है लाभ वो हमेशा ऊपर रखना इनके बीच का अगर बिक्रे मूल्य बराबर है तो इनके बीच का डिफरेंस लिख लो हंड्रेड कर दो अगर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से क्वेश्चन को आपने लिख लिया तो समझो कि आपका क्वेश्चन हल हो गया जैसे अगर एक क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें हानि दिया हो तब क्या करेंगे आपको समझ में आ जाएगा लाभ वाला तो समझ लिया आपने अब हानि वाला जैसे मैंने कहा कि चौंतीस पुस्तकें बेचने पर एक दुकानदार को छह पुस्तक के बराबर बिक्रे मूल्य के बराबर हानि होती है तो मैंने कहा जो बाद की वैल्यू है उसको ऊपर लिख लो मैंने कहा जो बाद की वैल्यू है उसको ऊपर लिख लो छह पुस्तक के बराबर बिक्रे मूल्य अब मैंने कहा जब लाभ वाले में घटाया था चौंतीस से छह घटाया था ऊपर वाले में यहां तो घटा नहीं रहे जैसे मैंने कहा था डेढ़ से तीस अंडो को घटाया था तो एक आया था अब जब भी हानि की बात करें तो दोस्तों हानि में क्या हो आपको जोड़ देना है तो चौंतीस में से जब छह हम जोड़ेंगे तो दोस्तों आप कहोगे कितना आएगा चालीस आएगा और हंड्रेड तो हमेशा लगाते ही है साहब तो जीरो से जीरो काटा दो दूनी चार दो पंचे दस पांच का तीस क्या सर यहां पर पांच का तीस मैं थोड़ा सा यहां पर क्या कर गया हूं सर थोड़ा सा गलत कर दिया हूं ठीक है ना क्या आ गया पांतीयो पंद्रह आ जाएगा ठीक है ना पांतीयो पंद्रह दो दूनी चार दो तीन छह ठीक है ना हाँ पांतीयो पंद्रह आ जाएगा कैसे मैंने कहा कि आपको जो चीज दी है यहां पर ये लिख लेनी है मैंने कहा जब भी हान दिया है तो चौंतीस को छह से आपको जोड़ देना है कितना आ जाएगा चालीस आ जाएगा इन टू हंड्रेड हमेशा लगता है हमने कहा जीरो से जीरो काट दिया दो दूनी चार दो तीन छह तीन पचे पंद्रह सिंपल सी बात है सिंपल सी बात है दो से यहां से पांच काटेंगे तो पांच तीन पंद्रह यानी 15 परसेंट का लॉस आ जाएगा क्योंकि हमसे पूछा था हानि परसेंट क्या है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर सिंपल सी बात है ज्यादा दिमाग में ही लगाना है एक क्वेश्चन आपका ये वाला कॉन्सेप्ट अलग हो गया अब हमारा कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट आता है जब हमसे कहता है कि एक व्यापारी जो है क्या करता है बेईमानी करता है खरीदने में और बेचने में दोनों में एक व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू से सामग्री खरीदने में बीस तथा बेचने में 10 परसेंट की बेईमानी करता है यानी उधर भी 20 परसेंट कमा रहा है और जब बेच रहा है तो भी 10 परसेंट कमा रहा है तो बस आपने ये वाला फार्मूला सुना है एक्स प्लस बाई एक्स बाई अपॉन हंड्रेड सिंपल सी बात है कहता है कि एक वर्ग की जो है बोझा 10 परसेंट बढ़ा दी जाए बीस परसेंट घटा दी जाए तो वही सवाल तो होते दोस्तों सिंपल सी बात है आपने लगा लिया होगा अब हम बात करते हैं कैसे कि यहां पर एक सामग्री को मैंने कहा यक्स प्लस बाई और यक्स बाई हंड्रेड ऐसे सवाल लगाएंगे और एक बीस परसेंट है तो एक वैल्यू बीस परसेंट दो सौ बीस लिख लिया बाई हमारा दस परसेंट तो दो सी दस परसेंट है प्लस हमारा बीस और दस का यहां पर गुणा हो जाता है क्योंकि यक्स बाई लिखा है हंड्रेड से जीरो से जीरो काटा और तीस होता है और यहां पर दो एक दो तो भैया तीस और प्लस दो कितना हो गया यहां पर बीस परसेंट हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन सिंपल सी बात है जब भी हमसे कहे कि तराजू में अगर खरीद कर बीस परसेंट की कर रहा है बेचने पर इतने की कर रहा है तो भैया आपको x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान हंड्रेड से करना पड़ेगा जैसे एक क्वेश्चन एक और आप ट्राई करो एक क्वेश्चन वीडियो को रोक के ट्राई करो इसी फार्मूला पे ट्राई करो कि यहां पर जो है आपको रख देनी है इस बार रख देनी है क्या पांच रख देनी है यहां पर रख देनी है फिर पांच यहां पर पांच गुणे सिंपल सी बात है लेकिन अब बार आएगा तो दोस्तों किसमें आएगा अब बार आएगा थोड़ा सा दशमलव में आंसर आप कहोगे सर कैसे मैंने काट के बच्चों की तरीके से आपको काट के दिखाया जै, जैसे देखिएगा मैंने कहा यक्ष की जगह यक्ष रख दो थोड़ा सा आपको सूत्र भी दिखाते चले यहां पर सूत्र भी आपको दिख रहा है यक्ष की जगह यक्ष रख दिया हमारा पांच परसेंट था बाई की जगह बाई रख दिया हमारा पांच परसेंट था बोले कि यहां पर पांच गुड़े पांच रख दिया तो दो हो गया पचम पच्चीस होता है ना ऊपर तो हमने इसको पच्चीस मान लिया पच्चीस को चार से डायरेक्ट काट दिया हमने ठीक है ना तो जब चार से काट दिया तो दो सौ पांच पांच हो गया दस हो गया एक बटे चार पर बचा था वैसे लिख दिया दशोक चालीस एक इकतालीस बटे चार हम ऐसा लिख सकते हैं जब इकतालीस बटे चार हम लिख सकते हैं तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं और जब हम ऐसा लिख सकते हैं तो क्या दस, दस दशमलव दो पांच नहीं लिख सकते हैं सिंपल सी बात है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर अब हम लास्ट के तीन सवाल और देखते हैं आप कहोगे कि मजा आ जाएगा लास्ट के तीन सवाल में ठीक है एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को सात सौ रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतना ही हानि होती है चार सौ रुपये में बेचने पर उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ बहुत अच्छा क्वेश्चन है कई बार पूछा जाता है और एक चुटकी में उड़ा दोगे आप कहोगे सर कुछ है ही नहीं इसमें आप कहोगे सर कुछ नहीं है बिना
इसको ऊपर वाले को जोड़ोगे ग्यारह सौ पचास बटे दो सात सौ पच पाँच सौ पचहत्तर ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कहोगे सर कैसे जी हाँ सर मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ सर बिल्कुल यहाँ पर कह रहा कह रहा हूँ कि अगर बोले कि जितना हानि जितना लाभ तो सात लिखो चार लिखो प्लस लगाओ दो का भाग दो जीरो जीरो पाँच सात चार ग्यारह जोड़ के हमने लिख दिया ग्यारह सौ पचास दो से भाग दिया दो पंचे दस दो सत्य चौदह दो पंचे दस हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कहोगे सर बिल्कुल मजा आ गया चाहे जो वैल्यू आ जाए अगर सवाल में है जितना ही है लाभ उतना ही है हानि तो आपको लगा देनी है भैया ये ट्रिक मस्त अगर मजा आ रहा हो ना तो सब्सक्राइब मार देना और छुपा के बैठो लाइक तो हर गृहणी हर भाई हर बहन से निवेदन है कि अपने हर भाई तक पहुंचा देना लाइक दे देना ठीक है ना सवाल देखते हैं बहुत गजब का कह रहा है कि एक वस्तु को 10 परसेंट हानि पर बेचा गया ये सवाल नंबर नेक्स्ट ट्रेंड ये हाँ ट्रेंड चेंज हो चुका है यहां पर अब यहां पर देखिएगा इस क्वेश्चन पंद्रह क्वेश्चन में हमने आपको बहुत अलग अलग तरीके के सारे मैथड अलग अलग तरीके के बताए यहां से क्वेश्चन बचेगा नहीं मेरे भाई जी हाँ प्रॉफिट एंड लॉस और एवरेज का कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं देखिएगा एवरेज जैसा कोई सिंपल है ही नहीं टॉपिक आंकड़े दिए हैं आंकड़े की संख्या बटे आंकड़े का योग बटे आंकड़ों की संख्या और सवाल जो कठिन था वो मैंने क्वेश्चन नंबर दो में कराया है आपको एक वस्तु को दस परसेंट हानि पर बेचा गया दस पर पंद्रह परसेंट लाभ पर बेचा जाता है तो पचास रुपए अधिक मिलते हैं इसको अंडरलाइन करने का एक मकसद है मतलब है क्यों है सवाल बिल्कुल चिंदी सा है दो दो सेकेंड का सवाल है उड़ा दोगे जैसे ऊपर वाला किया बस थोड़ा सा अलग है कैसे कह रहा एक वस्तु को जब भी हानि आता है और लाभ आए जब भी सवाल में हानि दिया हो लाभ दिया हो जब भी विपरीत दिया हो जब भी हानि और लाभ दिया हो तो इनको सबसे पहले आपको करना क्या है इनको सबसे पहले आपको जोड़ लेना है ठीक है दस परसेंट की हानि पंद्रह परसेंट का लाभ तो कितना हो गया पच्चीस हो गया इनको जोड़ के रख लेना है बस ठीक है जोड़ के रख लिया और मुझे पता है कि इन में हंड्रेड हमेशा लगाते हैं तो इस वैल्यू को उठाओ पचास लिखो और इनको जब भी हानि और लाभ दिया है तो इनको क्या करना है इनको जोड़ के नीचे लिख लिया और हमेशा हंडे लगाते हैं ना पच्चीस दूनी पचास क्या दो सौ है जी हाँ सर बिल्कुल उड़ा दिया सर दो चुटकी में उड़ा दिया आपने आंसर बिल्कुल सही आंसर मारा अब जैसे मैंने कहा दस परसेंट हानि और दस परसेंट यहाँ पंद्रह परसेंट अगर हानि हानि जब भी हानि हानि दिया हो लाभ लाभ दिया हो सेम टू सेम दिया हो तब हम माइनस कर देंगे जब भी हानि लाभ दिया हो विपरीत दिया हो तो हम क्या कर देंगे तो हम प्लस कर देंगे ठीक है अब जैसे एक सवाल और लेते हैं जैसे अगर सवाल आ गया कह रहा बीस परसेंट पहले वाले में हानि और लाभ दोनों विपरीत में था तो हमने क्या कर दिया था जोड़ दिया था ठीक है ना जोड़ दिया था दस प्लस पंद्रह जो है पच्चीस हुआ था और हमने कहा पचास को हमने जो अधिक मिलता है उसको जो है हमें ऊपर लिख लेना है जो जोड़ के रखी थी वो हमने कर दिया पच्चीस चकू सौ चार पंचे बीस होता है दो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यह बताया था अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और यह क्वेश्चन होगा इस क्वेश्चन का लास्ट आंसर होगा क्या लास्ट क्वेश्चन होगा बिल्कुल होगा इस क्वेश्चन का इस वीडियो का लास्ट जो है क्वेश्चन करा, करा रहे हैं एक वस्तु को 20 परसेंट लाभ पर बेचा गया एक वस्तु को 20 परसेंट लाभ पर बेचा यदि 25 परसेंट लाभ पर बेचा होता देखो इसमें आ गया है लाभ इसमें हानि आया था लाभ आया तो दोनों को जोड़ दिया था विपरीत थे इसमें लाभ लाभ है या हानि हानि होती तो कोई बात नहीं है ठीक है ना एक ही होता जब लाभ लाभ का है तो लाभ लाभ में मैंने कहा क्या कहा माइनस कर देना है जब विपरीत हो तो आपको प्लस कर देना है तो 25 और 20 को जब आप करोगे तो कितना आएगा आप कहोगे अब यहां पर क्या कर देना है 25 और 20 का जो है डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों आपको लाभ लाभ है दोस्तों क्या करना है आपको माइनस कर देना है जब विपरीत है दोस्तों आपको प्लस कर देना है जो किया है तो इस बार है क्या इस बार है सेम टू सेम तो बीस और पच्चीस का जो डिफरेंस आएगा दोस्तों कितना आएगा पांच आएगा आपको अगर सर जब पांच आएगा तो डिफरेंस पांच आएगा मैंने कहा अधिक वाली वैल्यू को ऊपर रखते हैं पैंतीस बटे पांच इंटू हंड्रेड यानी पांच दूनी दस तो दो सौ आप कहोगे सिंपल सी बात कहोगे कि सात सौ आ जाएगा पैंतीस दूना सत्तर तो सात सौ हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर कैसे आएगा जरा ध्यान दीजिए थोड़ा सा कटिंग हो गया मा, माफी चाहेंगे मैंने कहा लाभ लाभ होता है तो लाभ लाभ को क्या करना है बीस और पच्चीस यानी घटा देना है और पैंतीस को हमने ऐसा ऊपर रखना है मैंने ऊपर रखा इन टू हमेशा लगाना है तो बीस और पच्चीस का यहाँ पर कितना आएगा पाँच आएगा तो पाँच सत्य पैंतीस कर लो चाहे ऐसे काट लो चाहे पाँच दूनी दस फिर हम पैंतीस का गुणा दो में करा दें तो दोस्तों हमारा सात गुणे सौ सात सौ हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों गुरु जी छियानवे अट्ठाईस को टिकटॉक पर भी मैथमेटिक्स का वहाँ पर भी और ट्रिकी पर्यावरण भी वहाँ पर एक एक मिनट की वीडियो बहुत सुपर फास्ट में आ रही है फॉलो करना बिल्कुल बोलिएगा गुरु जी छियानवे अट्ठाईस कैसा लगा वीडियो कहाँ से है आप दोस्तों और बताएं कि कैसा लगा ये चैप्टर और दूसरी चीज़ है नेक्स्ट वीडियो मनोविज्ञान पर्यावरण हिंदी आने वाली है सब्सक्राइब करना बिल्कुल